হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা আমি হলাম সমাপ্তি সাঁতটা আর আমি এখন তোমাদের রায়ো মার্টিন ক্লাস টেনের সেকেন্ড সেমিটের প্রশ্ন বিচিত্রার যেটা একুশ নম্বর স্কুল রয়েছে তার এক এবং দুই মার্ক্সের সমস্ত অ্যান্সার নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা করব এই ভিডিওটি তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দিও আর সায়েন্স কামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো পুরানো ভিডিওগুলো তোমরা প্লেলিস্ট থেকে দেখে নিও আর নতুন ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই নোটিফিকেশান অল করে রেখো তোমাদের সেকেন্ড সেমিটিভে টেক্সট বুকের চ্যাপ্টার ওয়াইজ যে সমস্ত সলিউশন আপলোড করা রয়েছে তোমরা চাইলেই সেইগুলো দেখে নিতে পারো দেখো এখানে প্রথম কোশ্চেন কি বলা রয়েছে একের দাগের একেরটা এখানে বলা আছে একটি ব্যবসায় অনিল ছত্রিশ হাজার টাকা এবং কমল নয় মাসের জন্য কুড়ি হাজার টাকা খাটান উভয়ের লাভের অংশ সমান হলে অনিলের যেই টাকা সরি অনিলের টাকা যেই সময়ের জন্য খাটানো হয়েছিল তা কত হবে দেখো অনিলের মোট এখানে ছত্রিশ হাজার টাকা আর এখানে কমলের নয় মাস কুড়ি হাজার টাকা খেটেছে তার মানে নয় ইন্টু কুড়ি হাজার হয়ে যাবে আর অনিলের ক্ষেত্রে আমরা ধরে নেব এক্স মাসের জন্য টাকাটা খেটেছিল তাহলে এক্স ইন্টু ছত্রিশ হাজার হয়ে যাবে দেখো অনিলের মোট মূলধন পেয়ে যাব ছত্রিশ হাজার এক্স এবং কমলের মোট মূলধন পেয়ে যাব কুড়ি হাজার ইন্টু নাইন দেখো যেহেতু উভয়ের লভ্যাংশ সমান তাই এই দুটো মূলধনের পরিমাণও সমান হয়ে যাবে তাহলে ছত্রিশ হাজার ইন্টু এক্স ইকুয়ালস টু হয়ে যাবে কুড়ি হাজার ইন্টু নয় তার মানে এক্সের মান হবে কুড়ি হাজার ইন্টু নয় বাই ছত্রিশ হাজার দেখো এক্সের মান তার মানে আমরা পেলাম পাঁচ আমরা কাটাকাটিটা করে নিয়েছি নিজেদের মতো তোমরা করে নেবে দেখো অনিলের টাকা পাঁচ মাসের জন্য খাটানো হয়েছিল এটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার অপশান বি দেখো তাহলে মূলধনের অনুপাত এবং লভ্যাংশের অনুপাত সমান হয় সেটাকে আমরা এখানে কাজে লাগিয়েছি একের দাগে দুয়েরটা দেখো কে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস থ্রি কে ইকুয়ালস টু জিরো যেখানে কে নট ইকুয়ালস টু জিরো এই সমীকরণের বীজদ্বয়ের সমষ্টি এবং গুণফল যদি সমান হয় তাহলে কে এর মান কত হবে দেখো এখানে চারটে অপশান রয়েছে কে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস থ্রি কে ইকুয়ালস টু জিরো এবার এক নম্বর সমীকরণকে যদি আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়ালস টু জিরো এর সঙ্গে তুলনা করি যেখানে এ নট ইকুয়ালস টু জিরো সেখান থেকে আমরা পেয়ে যাব এ সমান কে বি সমান টু এবং সি সমান থ্রি এবার বীজদ্বয়ের সমষ্টি সমান মাইনাস বি বাই এ সমান হয়ে যাবে কত টু বাই কে তার আগে মাইনাস সাইন আসবে আর বীজদ্বয়ের গুণফল সি বাই এ সেই জন্য থ্রি কে বাই কে আসবে তার মানে তিন আসবে দেখো শর্তে বলা আছে কি বীজদ্বয়ের সমষ্টি এবং গুণফল সমান হবে সেই জন্য মাইনাস টু বাই কে ইকুয়ালস টু থ্রি আসবে তার মানে কে সমান হয়ে যাবে মাইনাস দুয়ের তিন দেখো অপশান এ হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট কে এর মান মাইনাস দুয়ের তিন সরি এটা রয়েছে অপশান বিতে সেই জন্য অপশান বি হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও এরপর একের দাগে তিনেরটা দেখো এখানে বলা রয়েছে এস আর এর বর্গের সঙ্গে সরল ভেদে আছে এবং এস সমান সিক্সটিন পাই হয় যখন আর ইকুয়ালস টু টু তাহলে এস এবং আর এর মধ্যেকার সম্পর্ক কি হবে দেখো এস আর এর বর্গের সঙ্গে সরল ভেদে রয়েছে সেই জন্য এস ভ্যারিজ টু আর স্কোয়ার আমরা লিখলাম এবার কে একটি অশূন্য ভেদ্রুপক ধরে নিলাম তাহলে এস ইকুয়ালস টু কে আর স্কোয়ার হয়ে যাবে এবার এক নম্বর সমীকরণে এস এর পরিবর্তে ষোলো পাই এবং আর এর পরিবর্তে যদি আমরা টু বসাই তাহলে ভেদ্রুপকের মান আমরা নির্ণয় করে নিতে পারব দেখো ষোলো পাই ইকুয়ালস টু কে ইন্টু টু এর হোল স্কোয়ার হলো তাহলে কে সমান ষোলো পাই বাই ফোর হবে তার মানে ফোর পাই দেখো কে এর মান হচ্ছে ফোর পাই এবার এক নম্বর সমীকরণে কে সমান যদি ফোর পাই আমরা বসাই তাহলে এস সমান হয়ে যাবে ফোর পাই ইন্টু আর স্কোয়ার তার মানে এস ইকুয়ালস টু ফোর পাই আর স্কোয়ার হয়ে যাবে তাহলে এস এবং আর এর মধ্যেকার সম্পর্ক কি হয়ে যাবে এস সমান ফোর পাই আর স্কোয়ার যেটা রয়েছে আমাদের অপশান সিতে সেটা আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে দেখে নাও এরপর একের দাগের চারেরটা দেখো এখানে বলা রয়েছে যখন দুটি বৃত্ত অন্তস্থভাবে স্পর্শ করে তখন সাধারণ স্পর্শকের সংখ্যা কত হয় দেখো যেহেতু অন্তস্থভাবে স্পর্শ করেছে সেই জন্য সাধারণ স্পর্শকের ক্ষেত্রে একটিই হবে উভয় বৃত্তের কমন একটি স্পর্শক আমরা পেয়ে যাব তাই অপশান এ হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও আর যদি স্পর্শ না করা হতো অর্থাৎ দুটো বৃত্ত পরস্পরকে যদি অন্তস্থভাবে না স্পর্শ করতো তাহলে কিন্তু কোনো স্পর্শক আঁকাই সম্ভব হতো না দেখো এর পর একের দাগে ছয়েরটা বলা রয়েছে কোনো গোলাকার গ্যাস পেলুন ফোলানোর সময় তার ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য ছয় সেন্টিমিটার থেকে বারো সেন্টিমিটার বৃদ্ধি হলে দুটি ক্ষেত্রে বেলুনটির বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত হবে দুটি ক্ষেত্রে মানে ফোলানোর আগে এবং ফোলানোর পরের বক্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত জানতে চেয়েছে দেখো বেলুনটির প্রাথমিক ব্যাসার্ধ আর ওয়ান সমান ছয় সেন্টিমিটার দেওয়া রয়েছে তাহলে বক্রতলের ক্ষেত্রফল ফোর পাই আর ওয়ান স্
फोर पाई इंटू छयर होल स्कोयर वर्ग सेंटीमिटार एबार बेलुनटर अंतिम अवस्था अर्थात फोलान पर बैसार तो आर टू समान बारो सेंटीमिटार देवा रही है से जो वक्रतल क्षेत्र फल फोर पाई आर टू स्कोयर चले आसें अर्थात फोर पाई बारो स्कोयर वर्ग सेंटीमिटार आस देखो दुई क्षेत्रे बेलुन वक्रतल क्षेत्रफल अनुपात चेचे मैंने फोलान आगे जो है और फोलान पर तर अनुपात अर्थात फोर पाई छयर होल स्कोयर इज टू फोर पाई बारो होल स्कोयर है देखो फोर पायर संगे फोर पाई केटे गलो सिक्स स्कोयर इज टू बारो स्कोयर पा देखो दोटो छय और दोटो बारो रही है तो हमें काटाटी कर ले वन इज टू फोर आस देखो ये रही है अपशन ए ते से अपशन ए हो जाट एनसार एरपर देखो पर कोश्चन एक दागे पाँच देखो पाँच आ छय आगे पर गए ये बेपार तुम्हारा एक एडजस्ट कर देखो त्रिभुज ए बी सी एर ए बी और ए सी बाहुर ओपर डि ए बिंदु एम भाव अवस्थित जैसे डिई बी सी एर संगे समानरल है ए डी इज टू डि समान थ्री इज टू वन बला रही है जो इ ए समान थ्री पॉइंट थ्री सेंटीमिटार है तो हमें ए सी एर दैर्घ्य कत है देखो ये क्योंकि सेकेंड सामेटिवर इम्पर्टेंट कोश्चनर मध्य एक प्रचुर बार तुम्हारे कोश्चन बैंक सरि प्रश्न विचित्राते रही है देखो दोटो त्रिभुज परस्पर जेहतु सदृश्य आर एखे डिई बी सी एर संगे समानरल अर्थात ए वि डि सरि ए डिई त्रिभुजर ए वि सी त्रिभुजर डिई बाहू बी सी बाहुर संगे समानरल रही है एबार थे उपाध्य थे कि बोलते पर डि बिवि इक्ुअल्स टू हो जाए ए बी अर्थात ए डि डि बाहुर अनुपात ए सीई बाहुर अनुपात संगे समान हो जाए आर ए डर संगे डि एर अनुपात थ्री टू वन रही है ए इ समान थ्री पॉइंट थ्री बला रही है तो हमें इ सी समान हो जाए थ्री पॉइंट थ्री बै थ्री अर्थात वन पॉइंट वन सेंटीमिटार ए सी समान ए इ प्लस इ सी मैं थ्री पॉइंट थ्री प्लस वन पॉइंट वन अर्थात फोर पॉइंट फोर सेंटीमिटार है देखो फोर पॉइंट फोर सेंटीमिटार रही है अपशन सीते से जो अपशन सी हो जाए कारेक्ट एनसार देखे नाओ देखो एक दागे सतरता एखे बला रही है कि एक लम्ब वृत्तर शंकुर व्यसार्धे दैर्घ्य आर ब टू ए तीर्जक उच्चता जो टू ए लेखक है तो हमें समग्र तल क्षेत्रफल कत हो देखो ये कि जानी समग्र तल क्षेत्रफल सूत्र हो जाए पाई आर इंटू आर प्लस एल एक क्षेत्र आर परिवर्ते कत आर ब टू बला रही है तो हमें आर परिवर्ते ब टू लिखल और एलर परिवर्ते टू एल देखो ये कि करब प्रत्येक अपशनर क्षेत्र देखो पाय बहरे रही है तई पाय बहरे थक मैं हाफ दिए ब्रैकेटर भेतरे गुण कर देव तो हमें पाय बहरे थकल हाफ दिए गुण कर ले बोर प्लस टू एल ताके जो हाफ दिए गुण करी देखो टू एर संगे टू केटे जाथात एखे कत पाबरा पाय संगे गुण हो एल प्लस आर बोर अर्थात हमें सजिए लिखे निल पायर इंटू एल प्लस आर बोर वर्ग एकक हो जा शुटी समग्र तल क्षेत्रफल ये जाक्ट एनसार ये तुम्हारे आगे क्योंकि आलोचना करपर देखो दर दागे एक कोश्चन एखे बला रही है एक्स वायर संगे व्यस्त भेदे आज है देखाते हैं एक्स प्लस वायर मान क्षुद्रतम है जो एक्स इक्ुअल्स टू वाई है देखो एक्स जेहेतु वायर संगे व्यस्त भेदे आज है तई आप लिखते पर एक्स इक्ुअल्स टू के इन्टू वन बै जेखने के एक अशून्य भेद ध्रुवक तर मैंने एक्स वाई इक्ुअल्स टू के जाए यह एक नम्बर दिल एक्स प्लस वायर होल स्कोयर समान लिखते पर एक्स माइनस वायर होल स्कोयर प्लस फोर एक्स वाई अर्थात ए प्लस पेर होल स्कोयर इक्ुअल्स टू ए माइनस पे होल स्कोयर प्लस फोर ए वि सूत्र के कजे लगाल एक माइनस वायर होल स्कोयर प्लस फोर के हल अर्थात एक्स वाइर परिवर्ते के बसाल देखो ये पुरो राशिमलाटार क्षेत्र ये हे ध्रुवक एक्स माइनस वायर होल स्कोयर इक्ुअल्स जो जिरो हो जाए पुरो ध्रुवकटार मान कत हो जाए क्षुद्रतम हो जाए देखो एक्स प्लस वायर होल स्कोयर मान क्षुद्रतम है कख जो एक्स माइनस वायर होल स्कोयर इक्ुअल्स टू जिरो है तर मैंने एक्स माइनस वाई इक्ुअल्स टू जिरो है अर्थात एक्स इक्ुअल्स टू वाई हो जाए तो हमें एक्स प्लस वायर क्षुद्रतम मान कख पा जा एक्स इक्ुअल्स टू वाई हे अर्थात उभय पक्षे हमें वर्गमूल कर दीची अर्थात एक्स प्लस वाई इक्ुअल्स टू तक हो जा रूट आंडार फोर के प्लस माइनस रूट आंडार फोर के अर्थात उभय पक्ष वर्गमूल कर देखे नाओ एखान उभय पक्षे जदि वर्गमूल कर प्लस वाई इक्ुअल्स टू हो जाए रूट आंडार फोर के सरि प्लस माइनस रूट आंडार फोर के कारण एक्स माइनस वायर होल स्कोयर समान जिरो हो गए अर्थात एक्स प्लस वाइर मान क्षुद्रतम है कख जो एक्स इक्ुअल्स टू वाई है ये हमारे प्रमाण क्यों गलो देखे नाओ एक बार एरपर देखो दर दागे दुएटा 
বলা রয়েছে ও কেন্দ্রবৃত্তের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য পাঁচ সেন্টিমিটার ও বিন্দু থেকে তেরো সেন্টিমিটার দূরত্বে পি একটি বিন্দু পি বিন্দু থেকে বৃত্তের দুটি স্পর্শকের দৈর্ঘ্য পি কিউ এবং পি আর দেখো এখানে পি কিউ ও আর চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলা রয়েছে এটা কিন্তু তোমাদের এম সি কিউতে অনেকবার আলোচনা করা হয়েছে দেখে নাও বৃত্তের ব্যাসার্ধ পাঁচ সেন্টিমিটার দেওয়া রয়েছে সেই জন্য ও আর এবং ও কিউ পাঁচ হয়ে গেছে ও পি সমান তেরো সেন্টিমিটার বলা রয়েছে এবার দেখো যেহেতু ও আর এবং ও কিউ স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধ সেই জন্য এরা কিন্তু স্পর্শকের ওপর লম্ব হয়ে যাবে অর্থাৎ ও আর পি আর এর ওপর লম্ব হবে এবং ও কিউ পি কিউ এর ওপর লম্ব হবে দেখো ও কিউ পি কিউ এর উপর লম্ব ও আর পি আর এর উপর লম্ব হয়েছে তাহলে এই দুটো ত্রিভুজ কিন্তু সমকোণী ত্রিভুজ অর্থাৎ ও পি কিউ এবং ও পি আর এই দুটো সমকোণী ত্রিভুজ হয়ে গেছে তাই পিথাগোরাসের উপপাদ্য আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো আবার দুটো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান হয়ে যাবে কারণ ব্যাসার্ধ দুটো সমান আবার এই যে স্পর্শবিন্দুগামী যে দুটো ডিস্টেন্স ছিল পি কিউ এবং পি আর এদের দুজনের মানও কিন্তু সমান এখন ও পি কিউ ত্রিভুজের ক্ষেত্রে পি কিউ এর স্কোয়ার প্লাস পি সরি ও কিউ এর স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ও পি এর স্কোয়ার হবে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার সমান ও ত্রিভুজের স্কোয়ার যেহেতু হয় এবার মানগুলো আমরা বসিয়ে দিলাম তাহলে পি কিউ এর স্কোয়ার সমান তেরোর স্কোয়ার মাইনাস পাঁচের স্কোয়ার আসবে একশো উনসত্তর থেকে পঁচিশ বিয়োগ করলে আমরা একশো চুয়াল্লিশ পেয়ে যাব দেখো উভয় পক্ষের বর্গমূল করলাম তাহলে পি কিউ সমান এখানে প্লাস মাইনাস বারো আসতো যেহেতু আমরা মাইনাস সাইন কখনোই গ্রহণ করতে পারবো না কারণ দূরত্ব কখনোই ঋণত্ব হতে পারে না সেই জন্য পি কিউ সমান আমরা বারো নিয়েছি এবার দেখো ত্রিভুজ ও পি কিউ এর ক্ষেত্রে পি কিউ সমান বারো সেন্টিমিটার হয়ে যাবে এবার এই ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল তাহলে কত হবে দেখো এখানে কিন্তু একইভাবে ও পি কিউ লেখা চলবে না এটা দেখো ও পি আর হতো এটা আমার একটু মিস্টেক হয়ে গেছে এই জায়গাটা তোমরা একটু কারেকশান করে নেবে দেখো তাহলে ত্রিভুজ ও পি কিউ এর ক্ষেত্রফল এবং ত্রিভুজ ও পি আর এর ক্ষেত্রফল সমান হয়ে যাবে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা অর্থাৎ হাফ ইন্টু বারো ইন্টু পাঁচ দেখো তিরিশ বর্গ সেন্টিমিটার আসছে এবার ত্রিভুজ পি কিউ ও আর এর ক্ষেত্রফল কত হয়ে যাবে তাহলে টু ইন্টু তিরিশ অর্থাৎ ষাট বর্গ সেন্টিমিটার ষাট বর্গ সেন্টিমিটার হয়ে যাবে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার ও পি আর এর ক্ষেত্রে পি আর সমান বারো সেন্টিমিটার দেখো দুয়ের দাগের তিন একটি গোলক এবং একটি নিরের অর্ধগোলকের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত ফোর ইস টু থ্রি বলা রয়েছে তাদের আয়তনের অনুপাত নির্ণয় করতে হবে দেখো গোলকটির ব্যাসার্ধ ক্যাপিটাল আর এবং অর্ধগোলকটির ব্যাসার্ধ আমরা স্মল আর ধরে নিলাম এবার গোলকের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল হয়ে যাবে ফোর পাই ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার এবং অর্ধ গোলকের ক্ষেত্রে হবে থ্রি পাই স্মল আর স্কোয়ার বর্গ একক এবার যেহেতু অনুপাত দেওয়া রয়েছে ফোর ইস টু থ্রি সেই জন্য ফোর পাই ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার ইস টু থ্রি পাই স্মল আর স্কোয়ার সমান ফোর ইস টু থ্রি পেয়ে যাব দেখো ফোর পাই ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার বাই থ্রি পাই স্মল আর স্কোয়ার সমান চারের তিন হচ্ছে উভয়ের দিকে চারের তিন চারের তিন কেটে যাবে পায়ের সঙ্গে পাই কেটে যাবে তাহলে ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার বাই স্মল আর স্কোয়ার সমান ওয়ান বাই ওয়ান আসবে দেখো গোলকের আয়তন চারের তিন পাই ক্যাপিটাল আর কিউব এবং অর্ধ গোলকের আয়তন দুয়ের তিন পাই স্মল আর কিউব ঘন একক হচ্ছে এবার যদি আমরা আয়তনের অনুপাত করি তাহলে চারের তিন পাই ক্যাপিটাল আর কিউব ইস টু দুয়ের তিন পাই স্মল আর কিউব হয়ে যাবে দেখো পায়ের সঙ্গে পাই কেটে যাবে একের তিন একের তিন কেটে যাবে দুয়ের সঙ্গে চার কাটাকাটি করলে এখানে একটা দুই আসবে তার মানে টু ক্যাপিটাল আর কিউব ইস টু স্মল আর কিউব হবে দেখো টু ক্যাপিটাল আর কিউব বাই স্মল আর কিউব সমান টু ইন্টু ক্যাপিটাল আর বাই স্মল আর এর হোল কিউব হবে ক্যাপিটাল আর বাই স্মল আর এর মান হচ্ছে এক তাহলে এখানে কত আসবে দুই আসবে তার মানে দুই এর এক অর্থাৎ টু ইস টু ওয়ান হয়ে যাচ্ছে গোলক এবং অর্ধ গোলকের আয়তনের অনুপাত এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও পুরোটা এরপর দেখো দুয়ের দাগে চার এটা হচ্ছে লাস্ট কোশ্চেন এখানে বলা রয়েছে একটি লম্ব বৃত্তাকার শঙ্কুর আয়তন এবং পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফলে সাংখ্যমান সমান শঙ্কুটির উচ্চতা এবং ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে স্মল এইচ একক এবং স্মল আর একক হলে ওয়ান বাই এইচ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই আর স্কোয়ারের মান কত হবে এটাও কিন্তু তোমাদের অনেকবার রয়েছে এই কোশ্চেনটাও যথেষ্টই ইম্পর্টেন্ট দেখো শঙ্কুর উচ্চতা ব্যাসার্ধ ধরে নিয়ে সরি দেওয়া রয়েছে তীর্যক উচ্চতা ধরে নিয়েছি তাহলে শঙ্কুটির আয়তন একের তিন পায় আর স্কোয়ারে এইচ সমান হয়ে যাবে কার সঙ্গে পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফলের সঙ্গে অর্থাৎ পায় আর এল এর সঙ্গে দেখো এখান থেকে কাটাকাটি করে থ্রি এল সমান আমরা পেয়ে যাচ্ছি আর এইচ এই থ্রি গুণ করে দিয়েছি পায়ের সঙ্গে পাই কেটে গেছে আর এর সঙ্গে আর স্কোয়ার কেটে একটা আর থাকবে ডান দিকে অর্থাৎ আর এইচ ইকুয়ালস টু থ্রি এল উভয় পক্ষের বর্গ করা হলে আ
দেখো ওয়ান বাই এইট স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই আট স্কোয়ারের মান হচ্ছে একের নয় এবং এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার দেখে নাও দেখো অতএব নির্ণেও ওয়ান বাই এইট স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই আট স্কোয়ারের মান হচ্ছে একের নয় দেখো এইগুলোই ছিল তোমাদের একুশ নম্বর স্কুলের এক এবং দুই মার্কসের সমস্ত অ্যান্সার এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর তোমাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামার চ্যানেলে তোমরা নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে ধন্যবাদ